Assalamualaikum, salam sejahtera Encik dalam video ini secara ringkas saya nak explain serba sedikit tentang konsep yang kita nak kena faham dalam subtopik 3.2 Conservation of Linear Momentum So apa dia Conservation of Linear Momentum cakap? Dia kata in an isolated system The total momentum is constant So, apa yang dimaksudkan dengan isolated system? So, itu prasyarat bagi conservation of momentum. Isolated system bermaksud pada satu sistem itu, pada objek itu, the net force on the system is equals to zero. There is no external force on the system. Tak ada apa-apa force yang bertindak ke atas sistem itu. Itu yang dimaksudkan dengan isolated system. Dan yang kedua, dia cakap, the total momentum is constant. Maksudnya, dekat sini, the sum of initial momentum sama dengan the sum of final momentum. Sebelum pelanggaran, total momentumnya sama dengan total momentum Selepas perlanggaran Yang inilah yang sebenarnya kita panggil sebagai Conservation of Momentum So, bila kita state Conservation of Momentum Jangan lupa untuk kita sebut perkataan In an isolated system ha, Sebab kalau ada net force pada sistem Maka momentum sudah tak tak conserve Okay, so mari kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Uh, the sum of uh, initial momentum sama dengan sum of final momentum. So, mari kita consider satu satu case lah. Okay. Okay, so yang mana ada dua objek ataupun dalam case ni ada dua bola. Okay. Sebelum pelanggaran, let's say, uh, bola yang pertama bergerak dengan velocity u1, itu mass 1. Bola yang kedua bergerak dengan velocity U2, yang ini mass, mass 2. Kemudian selepas pelanggaran, okay, bola yang kedua bergerak dengan velocity, uh, bola yang pertama bergerak dengan velocity V1, and bola yang kedua bergerak dengan velocity V, V2. So, yang dimaksudkan dengan the sum of initial momentum sama dengan the sum of final momentum adalah Sebelum pelanggaran, the sum of uh, initial momentum, kita ada momentum bola 1, M1, U1, plus M2, U, U2. Yang ini yang kita maksudkan dengan uh, sum of initial mo momentum. Momentum bola 1, uh, bola 1, initial. Okay. Tambah dengan momentum initial bola bola 2. Ha. Itu value itu constant. Sama lah dengan selepas pelanggaran sekalipun. Walaupun velocity dia dah ber, berubah. Apa dia? Mass 1 times V1 plus mass 2 times V V2. Ha. Yang ini adalah uh, final mo. Momentum. Momentum final bagi bola 1 tambah dengan momentum final bagi bola bola 2. So, itu dia conservation of momentum. Walau bagaimanapun, yeah, ada bergantung juga ada setengah pesyarah dia akan gunakan equation ini bagi setiap uh, problem solving. Uh, boleh juga tapi kalau saya apa-apa problem solving Uh, bukan equation ini yang kita kena hafal tetapi kita kena uh, depend pada case. Okay, depend pada pada case. Uh, saya faham juga ada setengah pesyarah dia suruh hafal yang ni. Bagus juga cara tu tapi uh, kalau cara saya kita akan tengok pada case-case tertentu -case nanti daripada case, daripada gambar rajah baru saya akan keluarkan uh, equation momentum. Apa pun dalam penyelesaian masalah yang ini kena tulis. Momentum final is equals to momentum initial. Dan seperti biasa, momentum ada arah. Bila ada arah, automatically, jangan lupa, kita define 
define arah dalam setiap penyelesaian masalah. Ha, itu semua kita kita kena ambil kira dalam dalam pengiraan kita nanti. Okey. Uh, bila kita uh, cuba nak selesaikan conservation of linear momentum ni, dia ada dua bahagianlah pada saya. Ada case yang one dimension. Okey, one dimension ni melibatkan head on collision lah. Okey, yang one dimension tak ada masalah kita apply saja sum of momentum initial sama dengan sum of momentum final. Tapi dalam case two dimension, ah yang ni kita panggil oblique collision. Dia ada angle lah, eh? maksudnya uh, contoh oblique collision ni contoh saya ada satu bola berlanggar dengan bola yang satu lagi ni. Selepas pelanggaran, dia berpecah dua. Ah, dia berpecah dua. Dia bukan lagi pada satu. Satu at Z. So, this is mass 1. This is mass 2. Uh, mass 2 naik atas. Mass 1 ke bawah. Uh, yang ini sudah ada dua at Z. Dalam kes ini, kita tetap juga apply conservation of momentum. Tetapi dalam dua dimension. Dalam arti kata lain, kita tengok. Uh, pada X component Kita apply conservation of momentum pada X component Dan juga kita apply conservation of momentum Pada Y component Dua-dua Dua-dua component kita kena tengok uh, Okay, dua-dua component kita kena tengok Dan bila cakap tentang dua-dua component ni Tak ada lain lah. Kita kena gunakanlah kita punya knowledge untuk resolve vektor pada X dan juga pada Y kom komponen. Okey, nanti kita bincangkan soalannya. Dan yang terakhir sekali, dalam 3.2 ni ada juga sebut tentang elastic dan juga inelastic collusion. Saya kalau ingat waktu saya belajar waktu sekolah menengah dulu, cikgu saya ajar waktu sekolah menengah dulu, dia kata bila elastic collusion, objek tu akan berpecah selepas pelanggaran. Dia tak melekat. In elastic collusion, dia akan stick together. Okey, sekarang ni saya nak beritahu pada syllabus matrikulasi tidak semestinya bila dia berpecah dia elastic collusion. Okey, ada banyak in elastic collusion yang berlaku dalam real life. In elastic collusion, uh, objek tidak bercantum. Ah, okay. Jadi macam mana kita nak membezakan di antara elastic collusion dan juga inelastic collusion? Kita kena tengok pada kinetic energy. Kinetic energy adalah energy yang disimpan oleh objek yang bergerak. Yang mana kinetic energy rumusnya sama dengan half times m times v square. Setengah kali mass Kali velocity square. So, itu rumus kinetic energy. Yang ini skala quantity. Sebab energy skala quantity dia tak ada. Dia tak ada arah. Tak ada sign convention positif ke negatif. Kalau dia elastic collusion. Kinetic energy dia sebelum pelanggaran. Sama dengan kinetic energy dia selepas pelanggaran. So, dalam, dalam arti kata lain saya cakap. The kinetic energy. For in elastic collusion is con conserve. Ah, jadi ah uh, bagi in elastic collusion pula, okay. Kalau berlakunya in elastic collusion, kinetic energy initial tidak sama dengan final kinetic, tidak sama dengan final kinetic energy. Okay. Jadi kalau soalan tanya, is the collusion is elastic? Or inelastic Tak ada cara lain Jangan tengok dia stick together ke Jangan tengok dia apa Kita cuma kena tengok dua perkara Yang pertama Total kinetic energy Initial Yang kedua Total kinetic energy After the collision Lepas kita tengok dua benda ni Kita tengok nilai dia sama ataupun tidak Kalau sama Maka Dia jatuh pada Case Elastic collusion. Kalau tak sama, 
dia jatuh pada inelastic collusion. Uh, persamaan di antara kedua-dua elastic collusion dan juga inelastic collusion ini adalah uh, momentum bagi kedua-dua collusion adalah conserve. Uh, itu sahaja persamaan dia. Perbezaan dia kita kena tengok kinetic eh? energy. So itu saja saya rasa uh, konsep yang awak kena tahu dalam subtopik 3.2 dan mungkin dalam perbincangan example yang akan datang awak akan kuatkan lagi konsep konsep awak. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya saya dalam ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share and subscribe Education Physics Channel for more videos. Thank you for watching.